हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक चैप्टर नंबर टू रेखी सा संबंध टोटल ये 12 मार्क्स का ये चैप्टर है 12 में से 10 आप आसानी से ला सकते हो ठीक है इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं पांच नंबर का मैं आपको आ, सवाल सिखाने जा रहा हूँ पाँच मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है हंड्रेड ठीक है तो शुरू करते हैं मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर तीन विधि है तीन विधि हमें पढ़ना है अगर तीन विधि हम कब पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ठीक है जिसमें से मैंने पहला विधि विकर्ण आकृति की विधि मैंने ये क्या कर दिया है कंप्लीट कर दिया है ठीक है ये कंप्लीट है ओके है ये मैंने पहले वीडियो में मैंने इसको पढ़ा दिया है अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा उसमें जा करके आप देख सकते हो ठीक है और एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैंने आ, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर बोर्ड में ये आने वाला नहीं है विकर्ण आकृति की विधि जो है बोर्ड के अंदर आएगा नहीं ठीक है तो बोर्ड के अंदर क्या आने वाला है तो काल पियर्सन ये काल पियर्सन जो पाँच मार्क्स का ये हंड्रेड एंड वन परसेंट काल पियर्सन आएगा जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है काल पियर्सन तो काल पियर्सन हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसे ध्यान से देखना कुछ फॉर्मूले बताऊँगा वो आपको हमेशा याद रखना है तो चलो काल पियर्सन का फॉर्मूला देखते हैं मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर x दिया होता है y दिया होता है जैसा कि आप जानते हो आप देख सकते हो x और y इसके हर सवाल में x दिया होगा और y दिया होगा ठीक है तो x और y की जो कीमत है जो मूल्य है वो बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है उसके हिसाब से काल पियर्सन के तीन फॉर्मूले रखे गए हैं जिसे मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है काल पियर्सन का वो कहता है कि अगर एक्स और वाई की कीमत पचास से छोटी हो अगर आपको एक्स आपने देखा वाई आपने देखा और उसकी कीमत पचास से छोटी है तो तब आप ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करो ठीक है और मान लो कि आपने देखा कि एक्स और वाई की जो कीमत है वो पचास से बड़ी है ठीक है मान लीजिए कि अस्सी नब्बे एक सौ दस एक सौ बीस 300 इस तरह से x और y के जो नंबर्स हैं इस तरह से दिए गए हैं तब हमें सबसे पहला काम क्या करना है तब हमें x बार निकालना है और y बार निकालना है सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम x बार निकालें और y बार निकालें x बार y बार आपने निकाला वो अपूर्णांक आ गया अपूर्णांक कहने का मतलब क्या पॉइंट में x आपका जो है वो पॉइंट में आ गया वाई जो है आपका वो पॉइंट में आ गया या तो एक्स पॉइंट में आए या तो वाई दोनों में से अगर कोई एक भी पॉइंट में आ जाए या कोई एक ही पॉइंट में आ जाए तब आप दूसरा नंबर का फॉर्मूला यूज करोगे ओके okay, तीसरा देखा जाए तो तीसरा क्या है आपने x बार निकाला y बार निकाला आपने देखा कि 50 से जो है कीमत जो है x और y की जो है बड़ी है तो आपने x बार और y बार निकाला तो x बार और y बार आपका कैसा निकला पूर्णांक निकला पूर्णांक मतलब पॉइंट में ना हो जैसे एक्स बार बारह आ गया वाई बार आपका पंद्रह आ गया पॉइंट में नहीं है तो जब पॉइंट में नहीं होगा दोनों पॉइंट में नहीं होने चाहिए तो जब दोनों पॉइंट में नहीं होंगे तब तो आपको तीसरा नंबर का फॉर्मूला यूज करना है ठीक है ओके okay, तो हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं जब एक्स और वाई की कीमत क्या हो पचास से छोटी हो ठीक है पचास से अगर छोटी होती है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और कैसे सोल्व होगा वो इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ और ये एग्जांपल के बाद आपको ये तीन मैंने होमवर्क दिए हैं सेम ऐसे ही है आपको करना होगा ठीक है तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझते देखो एक्स और वाई की कीमत जो है ऑलरेडी दी होगी आपको बुक के अंदर तो एक्स आप देख सकते हो कि इस तरह से दिया हुआ है वाई आप देख सकते हो ऐसे नंबर दिए हुए हैं और ये जो नंबर है वो 50 से कैसे छोटे हैं तो जब 50 से छोटे हैं तो आपको पहला वाला फॉर्मूला लगाना है और पहले वाले फॉर्मूले में याद रखना चाहे पहला फॉर्मूला दूसरा या तीसरा कोई भी फॉर्मूला लगाओ आपको दोनों का क्या करना पड़ता है गुड़ा जो चर दिए हैं एक्स और वाई जो दिया होता है उन दोनों का गुड़ा फिर बारी बारी से दोनों का क्या करना पड़ता है स्क्वायर करना पड़ता है तो यहाँ पे दोनों जो है पचास से छोटे हैं तो हम क्या करेंगे एक्स वाई का दोनों का हम क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गुड़ा किया है एक्स वाई का ठीक है बारह पंद्रह गुड़ा करोगे वन एटी ठीक है फाइव टेन फिफ्टी सेवन नाइन ठीक है सिक्सटी थ्री ठीक है फाइव एट फोर्टी इस तरह से हमने क्या कर दिया दोनों का एक्स वाई का गुड़ा कर दिया अब इसका क्या करो आप स्क्वायर करो थ्री का स्क्वायर और नाइन आएगा एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर इस तरह आपको क्या करना है एक्स का स्क्वायर करना है जितने भी नंबर है सबका आप स्क्वायर करो फिर वाई का स्क्वायर करो तो देख सकते हो आप सिक्स का थर्टी सिक्स आ गया टेन का हंड्रेड आ गया ठीक है फिफ्टीन का वन ट्वेंटी फाइव आ गया इस तरह इस तरह क्या करो सबका आप क्या करो स्क्वायर करो ठीक है स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है कि सबका टोटल अपने को चाहिए ये आपको कॉलम क्या करना है प्रिपेयर करना है जब भी 50 से आंकड़े क्या हो छोटे हो एक बात मैं आपको बता दूं मान लो कि अगर 50 50 से मान लो कि ये सब छोटे एक्स और वाई में सब आंकड़े क्या है छोटे लेकिन ये 12 की जगह पे अगर मान लो कि 80 दे दिया होता ठीक है और ये 9 की जगह पे 90 दे दिया होता ठ
अगर x और y में दो चार नंबर जो है पचास से बड़े हो जाएं तो भी आप पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करना ठीक है तो इस तरह से आपने क्या किया कि आपने पूरा कॉलम प्रिपेयर किया दोनों का गुड़ा स्क्वायर ठीक है दोनों का आपने स्क्वायर निकाला फिर एक कॉलम आपने प्रिपेयर किया और ये टोटल आ गया ठीक है अब आपको क्या करना है फॉर्मूला यूज करना ठीक है फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने पुट किया पहला वाला उसमें एन कहाँ से आया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ से एन आ गया तो सिक्स जो है हमारा एन आ गया सिग्मा एक्स वाई एक्स वाई हमारे पास जो है उसका टोटल कितना हमारे पास फोर थ्री वन ठीक है इस तरह से आपने यहाँ पे एक्स वाई का यहाँ पे टोटल रखा फिर सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स 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 का टोटल हमारे पास कितना फोर्टी यहाँ पे हमने फोर्टी रखा सिग्मा वाई वाई का टोटल क्या फिफ्टी एट फिफ्टी एट रखा आपने इस तरह से एक्स स्क्वायर का टोटल फिर सिग्मा एक्स गैस इस पर थोड़ा ध्यान देना जब भी आप ये लिखोगे तो ये क्या होता है अब देखो अंदर क्या लिखा हुआ है सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स ये टोटल ठीक है ये टोटल 40 आपको 40 यहां पे रखना है सिग्मा एक्स का क्या करना है यहां पे होल स्क्वायर करना है इन दोनों में फर्क है ये बात याद रखना ठीक है ये स्क्वायर वाला है और ये बिना स्क्वायर वाला है सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स चालीस तो इस तरह से यहाँ पे आपने वैल्यू रखा फिर एन का वैल्यू रखो फिर इस तरह से आपने वैल्यू पुट किया वैल्यू पुट करने के बाद अब मल्टीप्लाई करो आपने इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई में करना है ये अमाउंट आया इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ये अमाउंट आया इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फिर इसका क्या करो स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो फिर ऊपर क्या करना वहाँ माइनस कर दो सब माइनस किया आपने तो ऊपर ये बचा अंडर रूड में दोनों अंडर रूड में ये बच गया ठीक है अब क्या करना है दोनों अंडर रूड को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूड रखना तो दोनों अंडर रूड का मल्टीप्लाई किया हमने ठीक है उसके बाद ऊपर का जो नंबर है वही रखो और आपको जो अंडर रूड यहां पे नीचे है उसका निकाल लो और याद रहे पॉइंट के बाद चार नंबर आपको लिखने ही लिखने हैं जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता ठीक है तो अब इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट जीरो आपको ये आंसर मिलेगा ठीक है इसके बाद नीचे आपको एक लाइन लिखना है कि अब देखो जीरो पॉइंट आया तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी जीरो से एक के बीच में आता है आर का वैल्यू तो वहाँ पे क्या होता है वो एक्स और वाई के बीच में बीच में क्या होता है आंशिक धन संबंध होता है ये आंशिक धन संबंध कैसे मैंने लिखा ये चीज़ मैंने जो है विकीर्ण आकृति की विधि में मैंने सिखा दिया है ठीक है उसमें जा कर के आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर सेंड किया हुआ है ठीक है तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ओके okay, इसी से रिलेटेड मैंने तीन एग्जांपल दिए हुए हैं तीन एग्जांपल आपको करने हैं ठीक है ये तीन एग्जांपल आप ध्यान से इसको आप करो सेम ऐसे ही आपको करना है ठीक है और आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आप आंसर मैच कर सकते हो अगर आपने तीनों एग्जांपल्स आपने कर लिए तो ये समझ लो कि ये जो पहला वाला टॉपिक है वो आपको आ गया ठीक है उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अगर ना समझ में आए तो आप इसे एक बार फिर रिपीट करके देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में हो ट्वेल्थ में हो उनको आप ये प्रोवाइड करो थैंक यू